こんにちは、こんばんは、バリ島のビジネスマンです。今回は、人生で一度は泊まってみたかった、帝国ホテル東京にやってきました。今回のプランは、帝国ホテルのサービスアパートメントプランです。憧れの帝国ホテル暮らし、しっかり満喫したいと思います。プランの内容は、サービスアパートメント、一番安いプラン、レギュラーフロアの30泊37万8千円のプランです。このプランに加えて、サブスクのルームサービスも頼んで、30泊ルームサービスだけのメニューで飽きずに生活できるかどうかもチャレンジしましたこちらの動画に関しては後ほどアップする予定ですのでよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします帝国ホテルは向かって右側に本館左側にはサービスアパートメント専用のタワー館があります本館を入るとすぐ広いロビーの真ん中に綺麗に飾られた季節の花と上にはとても大きくて明るいシャンデリアが宿泊者を迎えてくれますこの花は季節で変わるようで僕がホテルに来て1週間後には黄色と緑のとても綺麗な丸の形に整えられた花に変更していました、まあ、30泊も宿泊するとこうした花の変化も楽しむことができますでは早速お部屋に向かいましょう本館ロビーからタワー館に行くにはエレベーターか階段で連絡通路のある2階に上る必要があります今回は階段で向かいましょう週末にこのホテルで結婚式があると花嫁は必ずと言っていいほどこの階段でプロのカメラマンに写真を撮られる絶好の撮影スポットとなっています、まあ、確かにこの階段ただ登るだけでもいい絵になりそうな階段です階段を登ると正面には成功の大きなモニュメント時計が見えてきますこの時計は帝国ホテルの旧本館通称ライド館を象徴する建材の土台また文字盤の数字や振り子もライト感にゆかりのあるデザインを取り入れて仕上げには漆塗りと同期着色という伝統的技法で作られていますここから連絡通路を通ってタワー館に向かいます部屋に向かいながら帝国ホテルの歴史について少しご紹介します1890年帝国ホテルは日本の迎賓館として海外からの賓客をもてなすにふさわしい日本を代表するホテルを目指して日比谷に誕生しましまたそして開業から30年経った頃近代建築の巨匠フランク・ロイド・ライトの設計によって建てられた2代目本館が通称ライト館と呼ばれその美しさから東洋の宝石と称され世界中の著名人に愛されましたその後1970年の大阪万博に合わせて現在の本館また1983年にはタワー館が新しく建てられ現在に至りますまた2年後の2024年から2036年にかけては新しいデザインで帝国ホテルの建て替えが行われますこれは帝国ホテルだけではなくこの地域一帯がガラッと変わるようなのでこれもまた楽しみですよねサービスアパートメントの入り口が見えてきましたこちらは部屋のカードキーを持っている宿泊者しか入れませんので防犯上もとても安心です入り口に入ると今度はエレベーターに乗って客室へ向かいます20階はフィットネスやプールのあるフロア21階から31階がサービスアパートメントのフロアになりますエレベーターを降りたら部屋に向かいますホテルの形はこちらの図のような T 字のような形になっていて T 字の上の部分が銀座方面そして下の部分が日比谷公園方面となっていますそれではお部屋に入っていきましょうはいじゃあ今から部屋に入っていきたいと思いますはいとても明るい部屋ですいいですね新しい部屋はで入ってすぐ、えー、右側ですね入り口右側にこうして大きな姿見がありますねまあこれはどこのホテルでもありますねはいそしてクローゼット開けてみますはいこんな感じですねクローゼット結構広いですねハンガーが2四5 2四5 10個ありますはいこれは助かります1ヶ月いるのでたくさん洋服をかけるのでまあ多ければ多いほど助かります、えー、下にはですね今回セーフティーボックスがかなり大きなものがありますはい結構大きいので、まあ、パソコンとかもこれ十分入りますねはいこれも使っていいきたいと思います、えー、とあとはですね、まあ、この辺はいつも一緒ですね靴べらそして靴のブラシ
、えー、そしてこれは、えー、何か置き台になるような簡易の置き台ですねでスリッパも、えー、用意されていますはいまあスペースが広いのでいろいろ使えそうですじゃあ早速トイレとお風呂見ていきましょうはい、えー、こちらトイレとお風呂入っていきますまずはですねお風呂はい、えー、ユニットじゃないですね完全に分かれていますこんな感じで、えー、ガラス戸でこうして完全に分けることができますねトイレとお風呂はい帝国にはあのこのタイプと一応、えー、とユニットバスのタイプがあるそうです、えーとまあ、値段一緒なのでできたらこっちの方がいいですよね混雑してる時はなかなか選べないかもしれませんがもし選べるならこのタイプの方をおすすめです、はいえー、お風呂の中には椅子もありますね、はい、そしてシャワーがですね、えー、普通のシャワーが1つといってもこれシャワーの口結構まあ、いろんなタイプが出そうなシャワーの口ですねはいここ回転して多分変えられるんだと思いますあと上にもですねはいこうして固定シャワーが1個ついていますはいだから、まあ、この椅子に座りながら、まあ、上から打たせ湯みたいに、えー、シャワー浴びることも可能ですねこれは助かりますはい湯船も、まあ、結構広さあるのでまあ、ゆっくりできそうです。これはいいですね。はい。洗濯物、洗濯干しロープもここについてました。何か干すなら、ここで干せますし、あの、一応コインランドリーとかもね、あの、毎、各階についてるので、はい。それを利用するので、多分これは使わないとは思いますが、まあ、何か、あの、お風呂で干したい場合は、ここに洗濯物ロープを使うこともできます。こちらに石鹸も置くこともできます。えー、次は、トイレですねトイレのご紹介です、えー、トイレはですね、えー、トートーのトイレが入っていますもちろんウォシュレットですねはい、えー、操作盤はこちらについていますね結構新しいタイプの操作盤がついているので、まあ、トイレも快適に過ごせそうですトイレットペーパーも2つ常設されていますそれでですねえー、っと下の方にはカゴがあります、まあ、何か洗濯物をためたりしてこれに入れることができると思いますあとはバスタルとかですね使い終わったものとか何か入れられるんだと思いますあとこちらにはゴミ箱ありますねあとこっちにあバスローブですねバスローブでしたすごいタオル生地のバスタオル生地のバスローブですあこれはいいですね後で着たいと思いますやっぱホテルというとこうしたバスローブ着てゆっくり過ごしたいですもんねでこれ驚いたのがですねこちらにですねもう体重計が常設されていました、まあ、いつもホテルってあの貸してくれるんですけどもあのフロントに言わないとなかなかあの持ってきてくれないって感じがほとんどこうやって部屋にもうすでにあるっていうのはすごい珍しいかなと思いましたはいこれで助かりますえっと座る椅子ですねこちら小さな小椅子がありますはい、これも可愛らしい小椅子なんですけどもこれタオル生地がかけられていて、まあ、お風呂上がりでも、まあ、少し濡れていても、まあ、ここに座ってえ気持ちよく過ごすことができますねはいこれもすごい親切ですねはいあと、えー、洗面台いきますね洗面台には、えー、こうしたハンドタオルが4つありますこっちにも少し大きめのタオルスポーツタオルぐらいですね2つありますもちろんバスタオルもねこう2つかかっていますね、まあ、お部屋の掃除はあの1週間に3回入ってくれるそうなので、まあ、2日分あれば本当十分ですねはいこんだけあれば十分だと思いますあとはそうですねえー、っとこちらにですね大きな姿見があってはい、ライトもあるのでとても明るいですあとこういう時計もあるのはすごいいいなと思ったんですねとあのホテルって結構時計って置いてないんですよねなのでいつもスマホで時間チェックしたりとか、まあ、パネル置いてるとこはパネルでチェックするんですけどもあの何もパネルもないところは
毎回スマホ探されると時間分かんなかったりするんですけども、まあ、こういった時計があるとあと何時で出,出なきゃいけないとか、まあ、すぐ分かるので助かりますあとは洋服を履けるフックもありますねあとそうですねえー、っとアメニティについても少し紹介していきたいと思いますねはいこちらにアメニティが、えー、用意されています、えー、全部ですね、えー、帝国ホテルブランドですねえー、インペリアルホテルと書かれていますこれはボディミルク2つボディーソープも2つコンディショナーも2つシャンプーも2つあります、まあ、これは多分補充されないと思います足りない分は多分自分で揃えなきゃいけないと思うんですけども、まあ、こうして最初は2つついているようです、えー、あとはシャワーキャップですねシャワーキャップこれも帝国ホテルブランドですね全部統一されています2つありますあとは、まあ、ヘアブラシこの辺は皆さんホテル同じですねはい、えー、コットンスワップ綿棒ですね1袋に4つ4つ入っていますあとはこれなんだろうえー、っとシェービングフォームおおこんな棒状のせいシェービングホームですねこれも2つついてます、えー、コットンですねコットンがこうして結構入っていますねこれねコットンね、はい、あとはボディタオル体を洗うタオルですかねはい赤すりみたいな感じですねこれもついてます二、ね、2つとすばらしい歯ブラシですね歯ブラシと歯磨き粉は入っていますあとは、コーン。ああ、これブラシですね。はい。串がついてました。串も2つ。でこれは、ヒゲ剃りですね。はい。T 字のヒゲ剃りが2つついてました。はい。こうした。鏡もありました。自由に動く鏡もあるので。まあ、これと、まあ、鏡を合わせて、いろんな角度見れますね。多分、拡大鏡になっているのかな。はい、拡大鏡にもなっているのでいろんな細かなお手入れもできそうですあとですねえー、とここ外側に電気のオンオフだけじゃなくてこうした光量の調節するスイッチもついていましたなのでこれであのライトを明るくしたりまあちょっとゆっくりしたいので少し暗めにしたりとか、まあ、こういうのも調整できるそうですねお風呂とトイレは以上です。今度は部屋の中に向かっていきたいと思います。えー、まずトイレを出て目に入るのがですね、えー、こちらにですね、えー、コーヒーとか水を置いていますね。えー、こちらにですね、紙パックのですね、水あります、えー。ミネラルウォーターが2本ついていますね。この2本は無料でついていて、おかわりすると多分有料になると思います。はいはい、こういったコーヒーも無料なんでしょうねえー、っとおかわりすると、まあ、カプセルに関しては10個で864円ティーパックは10袋で216円、まあ、ミネラルウォーター1本200円で、えー、注文できるそうですであとはこういったウイスキーとかブランデーとかジンとかウォッカとかも注文でできるみたいですねはい、えー、こちらのコーヒーはこの機械ですねネスプレッソですね、えー、この機械にカプセルを入れて抽出するタイプですね使い方こちらに載せていますはい、えー、下にはですね、えー、コーヒーカップ2つと、えー、グラスが2つありますそして湯沸かしポットとこれネスプレッソですねはい下には戸棚があってはい冷蔵庫がありますこれは普通のホテルにあるような冷蔵庫ですね、まあ、一応冷凍スペースと冷蔵スペースもあるようなので何か変わってきたらここに入れて保存していきたいと思いますはい部屋の感じはこんな感じになっています、えー、ホテルのタイプはスタジオタイプ一番安いタイプなんですけどもえー、っと30平米あります、はいえー、ベッドが2つはい、ツインのお部屋ですね、はい、ベッド周りにはこうした明るいライトが2つありますそして
構読書用のライトですね。はい、これがそれぞれついています。で、コンセントは一応2つついています。そしてこちらのパッドで、えー、と時間を見たり、アラームをかけたり、エアコンの温度調整もできます。照明もここで変えることができます。でこちらは電話フロントに電話するときとかですねできますね、まあ、USB はなさそうですね、はい、ライトはここで光を調整できそうですねこちらもライトがついたりできますねはいえー、っとそしてベッドですねえ枕が3つついてましたこれは今までで最多ですねはいこれはなんかクッション、座るときのクッションにもなるそうな、ちょっと固めのクッションがついていて、はい、これすごい柔らかい枕がついています。これほんと柔らかいですね。これはちょっと少し気持ち固めですけども、すごい枕大きいんですよね、サイズが。1.2、3倍ぐらいあるんじゃないかな、今までのホテル。まあ、ベッドの大きさと枕の大きさ比べてみても分かると思うんですけど大きいんです枕に埋もれて眠ることもできそうですあとはこちらですねライトが一つありますこれはフットライトあ足でスイッチを入れたり切ったりできますねはい結構明るいと思いますそして帝国ホテル独特なんですけどもこうしてえー、っと窓側にですねテーブルが置いてあってちょっと窓の部分が外に出てるような出窓みたいな感じになってるんですよねはいなので四角形の部屋ではなくてちょっと飛び出てる感じですね窓の部分ちょっとどんなのか見ていきましょうはいはいこちらが景色になります目の前はちょうど銀座になるようです銀座6丁目だそうですえー、っとちょっと見えるかもしれないですけどあの屋上に木が生えているところがありまして、それが銀座6というところだそうです。銀座6丁目から取られているそうなんですけど、あそこにも登ることができそうなので、また時間があったらあそこにも登ってみたいと思います。はい。まあ、部屋は少し出っ張っていますので、こうして。結構広い範囲が見える作りになってますね。向こうが、あのー、有楽町の駅ですね。はいで。そこから下を見てみると、まあ、今、新幹線通ったんですけど、JR とか山手線とか、まあ、たくさんの線路が、こうして見ることができますね。で、向こう側に、えー、新橋駅が見えています。はい。とても面白いですね。またタイムラプスとか撮ると、まあ、面白い絵が撮れそうです。はい。またこっち側の景色は本当に初めてなので楽しみですね。あとですね、えー、テーブルが本当に広いテーブルがあって、椅子もそのテーブルと一緒に2つ、これもかなりしっかりとした椅子があるので、本当にあの今回サブスプリクションのルームサービス、えー、注文したので、ここであの外を見ながら、まあ、ゆっくり食事することができますね。テーブルも広いので、はい、気兼ねなくゆっくりできます。でえー、こちらが空気清浄機ついていますね。結構大きな空気清浄機、シャープの空気清浄機がついています。これも使いたいと思います。えー、テレビがあります。まあ、テレビはすごい大きいわけではないんですけど、まあ、これだけあれば十分ですね。はい、ネットのスピードをこれから測っていきたいと思います。はい、どれくらいのスピードが出るんでしょうか。お結構お、かなり速いですね。今ダウンロードを測っているんですけども、まあ、これまでのホテルだいたいダウンロード1桁のところもうバリ島とあんまり変わらないところが多かったんですけどもあ今ダウンロードが 265Mbps ですねアップロードが 247Mbps をかなり速いですもう全然これインターネットストレスないですね、まあ、ズームが止まったりとか不安定になったりとかは,はなさそうです、はい、あとこちらのルームサービスあールームキーですね銀色のルームキーでこのサービスアパートメントのホテルの出入りとか、まあ、部屋の出入りはもちろんなんですけどもあの洗濯するスペースに行くのも朝のパンを取りに行くのもこのキーで入ることができるようになっていますあとはチェックインの時に除菌剤というのもいただきました、はい、これもサービスでいただきました、はい、使っていきたいと思います
あとそうですね、えー、下の引き出しって言いましょう引き出しはね少し細かいんですよね昔のタンスのような感じなんですけども一個一個細かく分かれてるので用途別に分けることができそうですねはいでここにもガウンありましたはいお風呂場にもバス,バスタル生地のガウンがあったんですけどもこちらには寝巻き用のガウンですねこれ嬉しいですね2つついていますはいやっぱりホテルといったらガウンでゆっくりする、まあ、そういうイメージがあるんですけどもこのホテルは2つ用意されていますはい着ていきたいと思いますあとこちらにも椅子がありますさっきの椅子と同様の椅子がしっかりとした椅子が置かれていますし、えー、と机も結構広いですね、まあ、お部屋が30平米ということもあって、まあ、かなり広い感じになっていますしまあ、この机も結構スペースが広いですそしてスタンドライトがこうして用意されているのも本当に助かりますね、はい、何か暗い中で作業する時、まあ、これは本当に助かりますパソコン作業とかもこれでしていきたいと思います、えー、電源2つあってこちらにはですねあーランケーブルとかですねつなげることができるようになっていますでタッチパネルがあって、えー、このタッチパネルでえー、とルームサービスを注文したりとかあいろいろサブスクリプションの、えー、サービスですね注文したりすることができるようになっています、えー、1ヶ月サブスク頼んだのでそれで注文していきたいと思いますはいティッシュと電話もあって、まあ、小さな引き出しですね、はい、用意されていますランケーブルですねパソコンにつないだら多分ネットもっと速くなるんじゃないですかねはい、これはでインドネシアのコンセプトも使えます引き出し3つあってゴミ箱もありますはいではこれで、えー、1ヶ月このホテルで、えー、ホテル暮らし楽しんでいきたいと思いますはい、えー、これから、えー、ホテルに、えー、ついていたこのコーヒーですねネスプレッソのコーヒーをいただきたいと思います、えー、3種類あってイスピラツイオーネローマあこれ東京ビバルトルンゴ黄色いのがボリュートデカフェもうちょっと言いやすい名前にしてほしいんですけどね本当に名前からは味が全然イメージできないので一番左のやつからいただいていきますイスピラツイオーネローマえっとこれホテルについていたお水です。富士ミネラルウォーター。これを開けて、こちらの、えー、ネスプレッソの後ろの、これでまあ1杯分入りました、えー。ネスプレッソ専用カプセル。こちらになります。これを、こっちか。これ下にしてます。コーヒーを押すと、うん。はい、これで終了みたいです。はい、えー、コーヒーを入れたのでいただきたいと思います、えー、最初にこちらがですねイスピラッツィオーネローマってやつですはいおおいしい本格的なコーヒーですね結構ドリップ派でああいったコーヒーあんまり飲まないんですけど本当にドリップしたコーヒーと、まあ、コーヒーよりもしかしたらおいしいですねこれでこっちのコーヒーがもう一つ東京ビバルトルンゴあ,あ,あ美味しいすっきりしてますね苦みがあるんですけどもすごいすっきりとした苦み、まあ、ここにはあの花のような香りと複雑さって書いてるんですけど、まあ、個人的にはこっちのイスピラチオーネローマこれ本当美味しかったですねはいじゃあこの帝国ホテルのケーキこれと一緒に美味しいコーヒーいただきますはいえっ、ー、と部屋にあった部屋着を着ています部屋着はガウンじゃなくてえっ、ー、と上着とこうしたズボンと、えー、ツーピースになってましたとても着やすいですね部屋もあったかいので、まあ、これで全然過ごせそうですタオル生地のガウンが用意されていますお風呂上がりとか、まあ、シャワー浴びた後汗をかいてこれが汗吸ってくれるのでいいですね結構厚手なのであのちょっとゴワゴワはするんですけども、まあ、こういった暑い時ですね本当に汗全部吸ってくれるのでこれ本当にいいと思いますこちらが部屋から見た夜景となります
この部屋の窓からは新橋から銀座また有楽町までたくさんの高層ビルが見えるのでとても綺麗な夜景となっていますこうした夜景を見てから夜の銀座を散歩してみるのもまた昼と違った景色が見れるのでとてもおすすめですはい、えー、おはようございます昨日チェックインして初めての朝になります朝起きて、えー、カーテンを開けると外が曇っています外が少し今日は寒い朝となっていますここのカーテンがですね、えー、この薄いのとあとこういった遮光カーテンがあって遮光カーテンを閉めると本当に外の光が全く入ってこない仕様になっていましたあと、まあ、ここもあの京王プラザホテルと同じであのガラスが1枚なんですね、はい、だからあの窓の近くに来るとあの冷気はどうしても入ってきちゃうんですけどもそれでもあのカーテンがですねすごい床まであってであとこれのカーテンがすごい、あのー、車高とともにちょっと結構ごついカーテンで窓の近くの冷気が部屋の中にあんまり入ってこないんですねカーテン閉めてると冷気が全く入ってきませんでした朝になって少しこうしてカーテンを開けたらやっとあ今日寒いんだなって感じで分かるような感じになっていますはいえー、っと今ジムとプールとお風呂から帰ってきましたえー、そしたらですね、えー、こうして清掃してくれていますはい、えー、きちんと清掃してくれてますねこちらのあの座面もタオル生地の座面なんですけどもこれも毎回変えてくれていますいつも清潔に保ってくれてますねはいあとこうガ,ノガウンですねいつも、えー、サウナから帰ってきたら部屋に帰ってきたらこのガウンを着てそしてルームサービスこのままガウンのまま食べてで汗が引く頃に、えー、寝巻きに着替える、まあ、そんな生活をしていますあとはそうですね、はい、こうした細かいタオルも変えてくれてますね、はい、あとはですねお風呂、まあ、僕いまだに1回も入ってないですねもうあさってチェックアウトなんですけどもこのまま入らないんじゃないかなと思ってます、まあ、というのも,もうサウナ、ね、毎日1時間入ってるのでお風呂の必要性ないですね、まあ、この間妻が1回だけね、あのー、お風呂入りました、まあ、シャワーなんですけども、まあ、すごいシャワー良かったって言ってましたね妻がシャワー浴びた時も思ったんですけど全く、まあ、こちら側の,あのトイレ側のタイルが全く濡れないですというのもこ,ここにちょっと、ね、見えますかねこれ返しがついてるんですゴムの、はい、だから水がね全然こっち側に来ないような仕組みにきちんとなってますねこれれすすごい考えられてますそして、えー、ドアを閉めるとですね、まあ、軽く何もしなかったらちょっと今開いてるんですけども1センチぐらいここねしっかり引くとこれでロックされます完全に密封状態になってるのであの向こうの湿気とかも入んないようになってるんですよねこれはすごい優れていますはいなので向こうでいくらシャワー浴びててもこのトイレ側には全く湿気が入ってこないような仕組みですはいこれすごい考えられてますねこちらにあのゴムの全部シールがあるのでこれできちんともう音が違いますもんねこれで密封されたって感じですねはいですかねそうユニットタイプのお部屋もあるそうなんですね僕何回かあの帝国ホテル、まあ、違う時期に取ろうとした時にユニットしか空いてませんとか、まあ、ユニットしか空いてません2回ぐらい言われたことがあるんです今回たまたまこちら空いたのでよかったんですけどやっぱり同じ値段だったらこっちの方がいいですもんね、まあ、もし空いてたらぜひ選べるようになったらこのガラスでセパレートされているタイプの部屋を選んだ方がいいと思います、まあ、ただあのジムとかプールとかサウナですね、まあ、これをしょっちゅう使う方であれば僕みたいにもう本当一回も使わないでいい方もいるんですよ。毎日予約できれば、まあ、全然使わないでも、まあ、最悪ユニットでも問題はないと思います。ただ気持ち的にこっちの方がやっぱり値段がね、同じだったらこっちの方がいいですよね、はい。トイレットペーパーももちろん交換してくれています。はい、今度は部屋に行きましょう。あとはそうですね、えー、こちらですね、ベッド2つあるんですけども、まあ、このベッドがすごい寝心地がいいんですよね
はい、妻はちょっと腰痛持ちなんですけども、まあ、時々ホテル泊まると腰が痛いという時あるんですねホテルによってはただここのホテルのベッドに関してはすごい腰が楽だって言ってましたこれ僕も思いますね僕はまあ4つ持ってないんですけど寝心地はすごいいいですそしてここちょっとひっぺかして中マットレスのメーカーちょっと見てみようかなと思ってなんでかっていうと僕もこのマットレス欲しいなと思ったんですけど、まあ、全然メーカー書いてないんですよね多分帝国ホテルの特別仕様じゃないでしょうかなのでちょっとどこのメーカーかは分かりませんはいあとこちら寝巻きですね、まあ、妻の M サイズと私の L サイズ2つありますこれ結構いいですねこうしたあの2種類あるっていうのはいいですよねはいあの冬の時期に窓際にいるとやっぱり冷気がちょっと入っていきますね僕は,僕は冬の時期ではないんですけども3月から4月にかけて泊まったんですが、まあ、どうしても裸足でここの席に座ってこのテーブルで食事をしてガウン着てると、まあ、上はそんな寒くないんですけどもねどうしても足元が、まあ、冷気が入ってきてしまうということがあります、はい、あとですねこちらですねはいここの空気清浄機が本当に大活躍してくれています、まあ、24時間ずっと動いているんですけどもルームサービスのサブスクがほ,んほとんどカレーなので、まあ、部屋が結構カレー臭くなるんじゃないかなと最初心配してたんですけども、まあ、これが本当にいい仕事をしてすぐ匂い取ってくれるので、まあ、部屋が部屋中がカレー臭くなることは本当にありません普通のホテルに置いているよりちょっと一回りでかいんですよねその分パワーがあるというか結構しっかり撮ってくれてますねはいあとはですねテレビ結構あの番組がたくさんあるんですよねはいブルームバーグとか、えー、日経 CNBCNHK ワールド BBC ワールド CNN ジャパン NHK そこ、まあ、この辺は一緒なんですけどこのワウワウシネマとかワウワウライブとかワウワウプライムとかワウワウプラス、まあ、こういったものが結構見れるのであのお部屋時間が長くてもあのゆっくり過ごせますねあの結構映画をやってくれるのでこうして映画楽しめるのも本当にいいですよねあとは紹介してなかったですねこのこちらですねはいこれ鏡になってますこれも使うことができます結構便利ですね客室の清掃に関してですねはいこちらですね、まあ、今日もそうなんですけども、まあ、9時から16時まで1週間、火、木、土ってやっています。で今日も、えーまあ、ジムが2時半から、まあ、4時半だったので、まあ、2時半からちょっと出かけるので、その間やってくださいったらやってくれるんですよね。はい、その点、本当に臨機応変にやってくださるので、感謝します。僕たちはいつもジムとか行っている2時間ですね、その間にやってもらっています。まあ、何もこれ言わないと、可愛らしいメイドの格好をした女性のホテルの方がいつも訪ねてきて、今日何時清掃されますかと聞いてくるんですけども、まあ、申し訳ないので、いつも朝になって電話して、今日この時間いないんで、この時間にお願いできますかというふうにお願いしています。感謝ですね、あんまり夕方の時間掃除してくれるとこってなかなかないので、本当に臨機応変にやってくれるいいホテルだと思います。ですえー、こちらのセーフティーボックス、結構大きいなぁと思ってたんですがあの試しにあのスーツケース試してみたんですねぴったり入るんですよこうやって蓋ができちゃうぐらい大きいスーツケースはね無理だと思うんですけどこういった小さい機内持ち込み用のスーツケースなんですけどもこれが本当にちょうど入る大きさになってましたのでも便利だと思います、はい、最後に今回は時間の関係でお部屋の動画のみになりましたが他にもサービスアパートメントの利用者が無料で使えるランデブーラウンジでのコーヒーや紅茶サービスフィットネスジムプールお風呂やサウナの利用コミュニティスペースでの洗濯や乾燥アイロンがけさらに朝食パンの提供やトースターや電子レンジサブスクのルームサービスなどまだまだお伝えしたい情報がたくさんあります、まあ、今後順次動画をアップしていく予定ですのでまあ、もしよければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、今回の動画は以上となります。この動画が今後、帝国ホテル暮らしをしたい方の参考になれば幸いです。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。